നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഇങ്ങനെ എടുത്തോളം വരെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ഇരുന്നൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയിരുന്നോ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ തോന്നിയോ എന്ന് അറിയാനാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വായിച്ചു നോക്കിയവര് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എനിവേ എന്താണ് അതില് വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളല്ലേ നമ്മൾ ദൈനംദിനമായിട്ട് അറിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റാഫുകളുടെ പേരുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ശ്രദ്ധയോട് പഠിച്ചു പിന്നെ കുറച്ച് പോളിസീസ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ റൂമിൽ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി വെച്ചായിരുന്നു ഡൗട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സോണിംഗ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയല്ലേ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് എടുക്കാം എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആ തിയേറ്ററിൽ എന്തൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഡോക്ടേഴ്സും അതേ മാതിരി തന്നെ പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമുക്ക് അപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി എടുക്കാം ഓക്കെ സോണിങ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് അതിലും മേഖല ഉണ്ടല്ലേ ആ ഒരു പ്രത്യേക മേഖലകളിലാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടാഗ് ഉണ്ടാവും അതേമാതിരി തന്നെ എല്ലാവരെയും പേഷ്യൻസിനെ എല്ലാവരെയും എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസപ്ഷൻ ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്താണ് മുക്തമാക്കിയ ഏരിയ ആയിട്ട് മാറണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് യൂട്ടീസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ജനറൽ ആൻഡ് മൂൺ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ സോണിങ് മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മേഖല എന്നാണ് സോണിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ മേഖലയാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട മേഖല ഇച്ചിരി കൂടി ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞാൽ അതായത് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ലാത്ത ഏരിയ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മേഖല തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് പറയുന്നത് സോണിങ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയേറ്ററിന്റെ സോണിങ് ആ മേഖലയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതില് എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും ധാരാളം അണുക്കള് ഡേഞ്ചർ സോൺ എന്നൊക്കെ അതിൽ ഡേഞ്ചർ സോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയൊക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റേഴ്സ് യൂട്ട് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ അതായത് അവരുടെ ആ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലുള്ള ആരോഗ്യ പരിപാലന വൃന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സും നേഴ്സുമാരും അവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പ്രവേശിക്കാൻ അവരിൽ അതുമാതിരി തന്നെ അവർക്കും അസുഖങ്ങൾ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയും ഉള്ളത് ആ ഒരു ആൾക്കാരാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം അണുബാധയുള്ള ഭാഗമൊക്കെയാണ് മുറിച്ച് നീക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും അസുഖങ്ങൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വളരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാതെ അണുവിമുക്തമാകാതെ തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ നടത്തണമെങ്കിൽ അതിലൂടെ രോഗിക്കും അണുബാധ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും ഈ ചാർട്ടിന്റെ നമ്പർ നിങ്ങൾ തന്നെ ചാർട്ട് ചെയ്തായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത് കാരണം നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കേട്ടുകൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ സോണിങ് തുടങ്ങിയാണ് തു
വുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് നിങ്ങൾക്കോ ഓപ്പറേഷൻ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് ആണ് എന്ത് കൂടുതൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് വരാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുറിവുകളൊക്കെ വന്ന് അതിലൂടെ അണുക്കൾ കയറാനൊക്കെ ആയിട്ട് ധാരാളം സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ദ സ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി പ്ലാന്റ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബീങ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്യൂട്ട് അതായത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെയുള്ള അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് മുറിവൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കറിയാം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മുറിക്കലും തുന്നിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് വേറൊന്നും വഴി എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മുറിവൊക്കെ രോഗിക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അറിയാം അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിലൂടെ അടുക്കളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താണ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ റിസ്ക് അതിന്റെ ആ ഒരു വരാനുള്ള സാധ്യത എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളൊക്കെ വരാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുക്കള പ്രവേശിക്കാനുള്ള സാധ്യത ലീഗ്രിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് പറയുന്നത് ദ സ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി പ്ലാന്റ് വിത്ത് ദ എയിം അവർക്ക് ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവണം ഓഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അവിടെയൊന്നും അണുബാധ ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം അവര് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബി ഇൻക്ലോട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്യൂട്ട് അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്ലാന് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഭയങ്കര സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്കറിയാം അവര് പ്രവർത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ സ്പീഡിൽ ആവശ്യകത ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സ്പീഡിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടാവും പക്ഷെ എപ്പോഴും ഒരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ അത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആൾ അത് മേടിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പ്ലാനോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് ലിഖൂകരിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ സ്യൂട്ട് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് പ്രധാന ഒരു ഘടകം അതായത് പ്രധാന ഉറവിടമാണ് അവർക്ക് അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് ജനറൽ ആൻഡ് വുഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ദ സ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി പ്ലാന്റ് വിത്ത് ദ എയിം ഓഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ബീങ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ദ സ്യൂട്ട് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ഇതില് ആ മേഖലയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇവിടെയാണ് കിടക്കാൻ തരണം പ്രൊട്ടക്ട് സോൾ ക്ലീൻ സോൾ സ്റ്റെറൈൽ അസ്പെക്ട് സോൾ ഡിസ്പോസൽ സോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അവർ തന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ അതിൽ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങൾ ആ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മേടിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ക്ലീൻ ഫ്രം ഡേർട്ടി ട്രാഫിക് എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നും ഓടി വന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒക്കെ നഴ്സുമാരാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാരൊന്നും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്കറിയാം അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് കുറെ സ്റ്റെപ്പുകളല്ലേ അവർ ധരിക്കേണ്ട ഡ്രസ്സുകൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഗ്ലൗസുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ കാര്യം നോക്കാം ഫ്ലോ വിത്ത് ദ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട സ്യൂട്ട് ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് എ പാർട്ട് ആസ് ബെസ്റ്റ് ഇൻ ആസ് പോസിബിൾ അവിടെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സംരക്ഷണം അവിടെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഷുഡ് ബി കെപ്റ്റ് എ പാർട്ട് ആസ് ബെസ്റ്റ് ആസ് പോസിബിൾ അത് അതിൽ നിന്ന് മറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു മേഖലയാക്കി അതായത് അവിടേക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രാഫിക് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആക്കി മാറ്റരുത് സ്പേസ് ഇൻ ദ സ്യൂട്ട് ഹൗ ടു ബി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സച്ച് വി ദാറ്റ് വൈ മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ സ്പേസ് ടു അനത് ദ ഷുഡ് ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രൊഗ്രഷൻ ഓഫ് ഫ്രം എൻട്രൻസ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ സ്യൂട്ട് ടു ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂൾസ് അതായത് നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സിന്റ
അവിടെ തുടക്കം മുതൽ ട്രൈൽസ് മുതൽ നമുക്ക് അവസാനം വരെ എന്താണ് ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം അതായത് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർ ചലിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ കൂടെ മാത്രമേ അവര് മൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം അണുക്കൾ ഇവരിലൂടെ പ്രവേശിക്കാം അതേമാതിരി തന്നെ ഇപ്പൊ രോഗിയെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നും അണുക്കൾ ഇവരിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ കൂടെ മാത്രമേ ട്രാഫിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലീൻ ഏരിയയിൽ കൂടെ മാത്രം പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലീൻ ഫാർ ഫ്രം ഡേർട്ടി ട്രാഫിക് അത് അവിടെ ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ കൂടെ ഒന്നും ഇവര് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല നമുക്കറിയാം യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പോക്കായിരിക്കാം ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും മെഡിസിനോ എക്യുപ്മെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ കൂടി മാത്രമേ മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ട്രാഫ് സ്റ്റാഫ് ഹു ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു മൂവ് ഫ്രം വൺ ക്ലീൻ ഏരിയ ടു അത് വിതൗട്ട് ഹാവിങ് ടു പാസ് ത്രോ അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് ഇതിലും അത് തന്നെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫുകൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വൃത്തിയോടു കൂടിയിട്ടായിരിക്കണം എപ്പോഴും ആ മേഖല മേഖലയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്ലേസും അവര് സ്റ്റാഫുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അൺപ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയെ കൂടി ഒരിക്കലും യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നത് ദെൻ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് വേസ്റ്റ് ഹൗ ടു ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമ് വിത്ത് ഔട്ട് എ പാസിംഗ് ത്രോ ക്ലെയിം ഏരിയാസ് അതേ മാതിരി തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് നമ്മള് ഡ്രസ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ നമ്മൾ പക്ഷെ പുറത്തുനിന്ന് വരുമ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും പൊടിയും വേറെ പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ പാടെ തന്നെ നമ്മള് ഓപ്പറേഷൻ റൂമിലേക്ക് കയറി പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് എമർജൻസി കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യനെയോ എന്തിനെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്തെങ്കിലും മാറ്റേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവര് ഓടി വന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അവരെല്ലാം എന്താണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ വെയർ ചപ്പലൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്യാതെ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ചപ്പലൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് മണ്ണ പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ നേരമായിട്ടുള്ള ഇതുകളൊന്നും വേസ്റ്റുകളൊന്നും അവിടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തള്ളാനായിട്ട് പാടില്ല അതായത് ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും അവിടെ മലിനമാകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോളിഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഹൗ ടു ബി എലിമിനേറ്റഡ് ഫ്രം ദ അവരെ ഒഴിവാക്കണം എലിമിനേറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴിവാക്കുക ഫ്രം ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂംസ് വിത്ത് ഔട്ട് എ പാസിംഗ് ത്രൂ ക്ലീൻ ഏരിയാസ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഇതോടു കൂടിയിട്ട് അവിടെ എന്താ നമ്മുടെ ക്ലീൻ ഏരിയാസിൽ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നടക്കാനൊന്നും പാടില്ല എന്ന് ദൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേറ്റ് വെന്റിലേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഓഫ് എയർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എയർ flow with within the operation theaters should, should be from cleaner to less cleaner areas kariya avade eppol namukku ella eppol nalla shuddhavayu venam ennalla karyam master aanu appo avadeyum endana nalla or ventilation de saukaryam avashyam aanu appo koodalayitte namukku kariya nalla pradhanyam ulla place la illa koodala air flow nalla reethiyilulla air circulation undaagendathu in case pradhanyam less than less clean area nu cheyya adhigam avashyam illatha area anengil അവിടെ അത്രയും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി വെന്റിലേഷൻ വേണമെന്നില്ല പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിലൊക്കെ എന്താണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട വെന്റിലേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഓഫ് ദ എയർ മൂവ്മെന്റ് അവിടെയിലൂടെ എയർ പാസ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ വായു അവിടെ നിന്ന് വന്ന് തടസ്സം നിന്നുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ വെന്റിലേഷൻ ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഓഫ് ദ എയർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹോസ്പിറ്റല് Hence, the direction of the air flow within the operation theater suit should be from cleaner to less clean areas. Okay, then next, therefore, the whole operation theater suit is designed on the concept of four zones. Now, we have to say that we have to say that we have
ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഗതിങ് എന്നതുണ്ടാവും അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് വ്യക്തികൾക്ക് അങ്ങനെ പാസ് ഔട്ടും അത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് മൂലം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് അണുക്ലീൻ ആവാൻ പാടില്ല അവിടെ നല്ല പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സോൺ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഈ പോയിന്റിലൂടെ പറയുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഈ സോണുകൾ ഈ മേഖലകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും ട്രാഫിക് അവരുടെ യാത്രകളിലൂടെ ഒന്നും ഗര മാലിന്യങ്ങളോ മറ്റു വേസ്റ്റുകളോ ഒന്നും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല അണുവിമുക്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റെറിലൈസഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രോ സോൺ ആണ് എന്ത് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഉള്ള ഒരു മേഖല എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റിലെ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക സോണിങ് ഒന്നും കൂടി പറയാൻ പറയുന്നുണ്ട് സോണിങ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് എന്താ പറയുന്ന പ്രധാനമായിട്ട് മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന സോണിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോണിങ്ങിന്റെ മീനിങ് മേഖല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് അതിന്റെ ആ ഒരു മേഖലനെ നമുക്ക് ഈ ഡിവേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ പറയാം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോണ് ക്ലീൻ സോണ് സ്റ്റെറൈൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് സോണ് ഡിസ്പോസൽ സോൺ അതായത് ഓരോ മേഖല തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ കയറി ചെല്ലും എന്താണ് റിസപ്ഷൻ സ്റ്റുഡിയോ ഏരിയ അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് ഭയങ്കര പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായാലും എല്ലാ ആൾക്കാരും വിസിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ അത്രയും ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയില്ല പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലിൽ എപ്പോഴും ഈ കണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴും എല്ലാ പ്ലേസും അവരെ അത്രയും ശ്രദ്ധിക്കും ഇനിവേ എന്തായാലും ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ അത്രയും ക്ലീൻ ആയിരിക്കില്ല എന്താ റിസപ്ഷൻ ഏരിയ അല്ലേ കാരണം ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതെ കോവിഡ് ടൈമില് സോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു കോവിഡ് സെറിയ ടൈമില് നമ്മൾ സോൺ തിരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ മേഖല അതായത് നമുക്ക് അങ്ങടേക്ക് കയറി പറ്റാനായിട്ട് കുറെ തട്ട് എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് കിട്ട് ഗ്യാപ്പ് കിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മള് ബാത്റൂം അടുത്ത് തന്നെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും അല്ലെ നമ്മള് ഒരു മൂന്നോ പേര് ഇരിക്കുന്ന ബെഞ്ചിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവര് അത്രയ്ക്കും നിയർ ആയിട്ടൊന്നും ആരെയൊന്നും അവിടേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം അണുക്കൾ ഈ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ള ഒരു മുൻകൂട്ടിയുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സോൺ തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലും എന്താണ് നമുക്ക് പറയാം അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട മേഖലയാണ് രോഗി എന്ന് പറയുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് അണുബാധ മുറിവുകളൊക്കെ മുറിവിലൂടെ ഒക്കെ അണുക്കൾ പെട്ടെന്ന് കയറി പറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രോഗിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഈ ഷാർപ്പുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മുറിവ് വരാം രോഗിയിൽ നിന്നും ഈ അണുക്കൾ ഡോക്ടേഴ്സിനോ നേഴ്സുമാർക്കോ മറ്റു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഏരിയ എപ്പോഴും എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് അണുവിമുക്തമാക്കിയ പാക്കേജ് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും എയർ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ആ സോണ് തിരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനിയിപ്പോ സോണിന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സ്യൂട്ട് ഈസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം മുറിവിടൽ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സോഴ്സ് ധാരാളം സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം ഏത് സോണിൽ ഏത് പ്ലേസിൽ കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നമുക്കറിയാം മുറിവാണ് മുറിവിലൂടെ അണുക്കളാണ് നമ്മൾ എടുത്തു മാറ്റി അവിടെ എന്താണ് അണുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ പഴുത്ത ഭാഗം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇത് മാറ്റുന്നത് അപ്പൊ അന്നിട്ടാണ് മുറിവ് തുന്നി കേട്ടിരുന്നത് ഇൻ കേസ് എല്ലാത്തിനും എന്നും തന്നെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഒരു ഡെലിവറി പേഷ്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ബർത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ മറ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാച്ചുറലി എന്താണ് മുറിവുകളിൽ അണുക്കൾ ധാരാളം ഭാഗമാണ് എടുത്തു മാറ്റുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് അണുക്കൾ
സിസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പോലുള്ള കത്തികളൊക്കെ കൊടുത്ത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ മുറിവുകളൊക്കെ വരാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും ഇനി അതിലൂടെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ അണുബാധ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനുള്ള സോൺ തിരിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് താഴെ കൂടുതൽ മനസ്സിലായോ ഇവിടെ അണുബാധ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് അവരെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം എന്നൊരു പോയിന്റ് അവിടെ കൊടുത്തു പിന്നെ അണുബാധ വരാനുള്ള സാധ്യത എന്താണ് നമ്മുടെ യൂസ് റഫായിട്ടുള്ള യൂസ് ആണ് അപ്പൊ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നേഴ്സുമാരാണെങ്കിലും റഫായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെ അതായത് മറ്റു പുറത്തേക്കൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് ആരെങ്കിലും കേറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവര് നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അകത്തേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സോണിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ചെറിയൊരു കെയർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണം കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇനി അത് വല്ലാതെ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ഏരിയ അത്രയും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷനോട് കൂടി സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി നമുക്ക് തോന്നുന്നു സോണിൽ എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഡൗട്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ മേഖല തിരിച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ സോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് മേഖല തിരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മേഖല തിരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ സോണിലേക്ക് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല കെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ മേഖലയായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോൺ ഉണ്ട് ക്ലീൻ സോൺ ഉണ്ട് സ്റ്റെറൈസ് സോൺ ഉണ്ട് ഡിസ്പോസൽ സോൺ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും ഏതൊരു ഫംഗ്ഷനും നമുക്കറിയാം ആദ്യം തന്നെ അത് ഫംഗ്ഷൻ നടക്കണതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് അപ്പോയിൻമെന്റ്സ് വേണ്ടി വരും പിന്നെ അവരെ എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ട ഡോക്ടറുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ട വേണ്ടും അതായത് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് പിന്നെ അറസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ദൻ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം അതിന്റെ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തേണ്ട വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഒബ്സർവേഷൻ കഴിഞ്ഞ് രോഗിക്ക് രോഗം ഭേദമായി വീട്ടിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അത്രയും ഫംഗ്ഷൻസ് രോഗിയെ സംബന്ധിച്ചുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഓരോ സോൺ തിരിച്ചിട്ടാണ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ സോണിൽ ആ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോൺ എന്താണ് നടക്കുന്നത് റിസപ്ഷൻ പെയിന്റിംഗ് ഏരിയ നമുക്കറിയാം റിലേറ്റീവ്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അപ്പോയിൻമെന്റ്സിൽ വരുന്നു ഡോക്ടറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കൂട്ടി ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ അവരെല്ലാം എവിടെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോണിലാണ് വരുന്നത് അവിടെ എന്തായാലും നമുക്കറിയാം ഓരോ വസ്തുക്കളാവുമ്പോൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് ഐഡി ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും പക്ഷെ ചില പ്ലേസുകൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെ സ്റ്റെഡിലൈസ് ചെയ്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോണില് റിസപ്ഷനും മീറ്റിംഗ് ഏരിയയും റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ആണ് ദൻ ചേഞ്ചിങ് റൂം നമുക്കറിയാം ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊക്കെ വരും അതായത് നമുക്ക് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് ഒക്കെ ഡ്രസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ദൻ പ്രീ അനസ്തേഷ്യ അനസ്തേഷ്യക്ക് മുമ്പ് ഡോക്ടറൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോണിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അവിടെയാണ് അതെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൻ സ്റ്റോർ റെക്കോർഡ്സ് നമ്മുടെ രോഗിയുടേതായിട്ടുള്ള റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസും എവിടെയാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോൺ ഉണ്ടാകും ക്ലീൻ സോണിൽ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റോഡ്സ് ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ ഡ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് എന്താണ് ഓപ്പറേഷന് വിധേയമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയാണ് പിന്നെ റിക്കവറി റൂം ഇപ്പൊ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം രോഗി എവിടേക്ക് വരും ക്ലീൻ സോണിലേക്ക് വരും അതായത് ഒബ്സർവർ കുറച്ചു നേരം മെയിൻറ്റെ ചെയ്ത് അല്ലെ ഒബ്സർവേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലേസ് ഇതാണ് ക്ലീൻ സോൺ തന്നെയാണ് ദൻ പ്ലാസ്റ്റർ റൂം എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളും പ്ലാസ്റ്റിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അല്ല പ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഏതാണ് ഈ ക്ലീൻ സോണിൽ വെച്ചാണ് ദൻ സ്റ്റാഫ് റൂം അവിടെ എന്താണ് ഇത്തരം കാ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് പ്രൊട്ടക്റ്റിവ് സോണിൽ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം കിങ് സോണ് അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ദെന്ന സ്റ്റെറൈൽ ആസ്പെക്റ്റീവ് സോണ് സ്റ്റെറൈൽ ആസ്പെക്റ്റീവ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൃത്യമായിട്ട് ആളുകളെ മുക്തമാക്കിയ ഒരു നല്ല ഏരിയ അതായത് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വിജയമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ അവിടെയാണ് സാധാരണയുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമ് സ്റ്റാഫ് റൂമ് നമുക്കറിയാം ഹാൻഡൊക്കെ വാഷ് ചെയ്ത് അവിടെ എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ ഫംഗ്ഷന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് സ്റ്റാഫ് അപ്പൊ നമുക്കത് വായിച്ചു നോക്കിയാലും മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീനിങ് അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റൂമ് ചെറിയ സസ്പെക്റ്റീവ് സോണിലാണ് ഉള്ളത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെന് സ്ക്രബ് റൂം നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ വെച്ചാലും ഈ കേസ് അവരെ ചിലപ്പോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തന്നെ ഗ്ലൗസ് മാറ്റിയിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിനാണെങ്കിൽ നഴ്സുമാർക്ക് അവരെ കൈ വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഗ്ലൗസ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഫംഗ്ഷൻ നടത്തേണ്ടതുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ റൂമിൽ തന്നെ അങ്ങനെ കൈ വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതായത് നന്നായി തന്നെ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അനസ്തീഷ്യ ഇൻജെക്ഷൻ റൂം നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് നമുക്ക് മാറ്റി അല്ലെ അപ്പോധാവസ്ഥയിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തതിന് മുമ്പുള്ളതും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫ്രീ അനസ്തീഷ്യ ഒക്കെ നടത്തുന്നത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് സോണാണ് പക്ഷെ സ്ക്രബ് റൂം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് വാഷിംഗ് അതെ ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സുമാര് അവര് ഡോക്ടർ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചിലപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാതെ തന്നെ ചിലപ്പോ അവർക്ക് ഗ്ലൗസ് നമുക്കറിയാം ഷാർപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അവർക്ക് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ആ ഗ്ലൗസുകൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മുറിവുകളൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവര് എന്ത് ചെയ്യും അവരെ ഗ്ലൗസൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്ത് ഒക്കെയാണ് എന്താ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ അവർ ധരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹാൻഡ് വാഷ് ചെയ്യാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തേച്ചുരച്ച് കഴുകണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് വാഷ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു റൂം അതായത് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓപ്പറേഷൻ റൂമിൽ തന്നെ അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ സ്ക്രബ് റൂം എന്താണുള്ളത് അതായത് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് കഥ കൈയൊക്കെ ആണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ മാറ്റി അടുത്ത ഹാൻഡ് വാഷ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സ്ക്രബ് ചെയ്ത് ഓക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തേച്ച് വെച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ പ്ലേസും എന്താണ് നമ്മുടെ സ്റ്റെറൈഡ് ആസ്പെക്ട് സോണിന്റെ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുക ആ പ്ലേസും കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അനസ്തീഷ്യ ഇൻജെക്ഷൻ റൂം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേഷൻ വിധേയമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെയായിരിക്കും ഇപ്പോ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ അത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമുക്കറിയാം ചിലപ്പോ ചില രോഗികൾക്ക് ചില ചില ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് അണുഗമുക്തമായിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് ആയിരിക്കണം അവർ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനുള്ള സൗകര്യം അതായത് അവിടെ അത് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്ത അതായത് അണുഗമുക്തമാക്കിയ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിന്റെ ആവശ്യകതയുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ ഡിസ്പോസൽ സോൺ ഡിസ്പോസൽ സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായാലും വേസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഗ്ലൗസുകളും അവരുടെ കിറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് എന്താ പറയുക വേസ്റ്റ് ബിന്നിൽ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും അപ്പൊ ഡിസ്പോസൽ സോണിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡേർട്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഡേർട്ടി വാഷ് അപ്പ് റൂമും അതായത് മൊത്തത്തിൽ അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡിസ്പോസൽ കോറിഡോറും ഓരോ നമുക്കറിയാം 
നമ്മളെ പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ മനസ്സിൽ ഏജ് വേസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഏത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ടിരിക്കാണ് ഓരോ സാധനങ്ങളൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നുകൾ നമുക്കറിയാലോ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓരോ കളറിലൊക്കെ ചില വേസ്റ്റ് ബിന്നുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേക രക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള കളറൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റ് ബിന്നില് ഇത്തരത്തിലുള്ള വേസ്റ്റുകളെല്ലാം നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും ഡിസ്പോസൽ പോലുള്ളത് അത് ഏത് ഭാഗത്താണോ നിക്ഷേപിക്കേണ്ടത് അത് നിക്ഷേപിക്കേണ്ടതുണ്ടാവും അതായത് ഇതിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കവൽക്കാരെ ഇടുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ ആരൊക്കെ പോകണം പോകണ്ട എന്നൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കവൽക്കാരെല്ലാം എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഡിസ്പോസൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് അവരും അവർക്കും ആ പ്ലേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും ഈ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീമറേജിൽ ഇതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യൂഷ്വൽ ഏരിയ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെ പഠിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ചില ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്രയും സ്പെഷ്യൽ പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ചെയ്തത് ഓരോ എന്താ പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ റൂമിന്റെ ഓരോരോ പ്ലേസുകളായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റൂമുകൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഓരോ പ്ലേസുകളായിരിക്കും ഓരോ റൂമിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്ത് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പോസ് സോണിൽ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല ഇനി നെക്സ്റ്റ് പേജിലേക്ക് നോക്കാം അതായത് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോളിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഓട്ടോക്ലോബ് ടി എസ് സി യു അതായത് ഇതിന്റെ ടി എസ് സി യുടെ ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റേഴ്സ് ചെറൈൽ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ തിയേറ്റേഴ്സ് ചെറൈൽ സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതായത് നമുക്കറിയാലേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊസസേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ നീഡിൽസ് ആണെങ്കിലും കരിപോലത്തെയുള്ള കത്തികളൊക്കെ നൈഫുകളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാം ആണെങ്കിൽ മുക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോക്ലോബ് ടി എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ആ ബോക്സിൽ നിക്ഷേപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിരിക്കും അതായത് അതിലൂടെ എന്താണ് ശരിക്കും ചൂട് കിടത്തിരിക്കട്ടെ അണുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എന്താ ഓട്ടോക്ലോബ് ടി എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോക്ലോബ് ഇതിൽ ബോക്സിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാത്രത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷനാണ് നടത്തുന്നത് അതായത് അണുക്കളെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഈ ഓട്ടോക്ലോബിലൂടെ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ടി എസ് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് തിയേറ്റർ സ്റ്റെറിലൈസ് സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് അതായത് തിയേറ്ററിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എന്ത് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് അതെല്ലാം എന്താണ് അനുഭവമൊക്കെ സംഭരിച്ച് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ സമയത്ത് നീതിയിലാണെങ്കിലും പെണ്ണായിട്ടുള്ള കത്തി നൈഫുകളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഡോക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സുമാർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അണുവിമുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സ് മാത്രമേ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത് ഓട്ടോ ക്ലൈ എന്നുള്ള സംഭവം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയോ തിയേറ്റർ സ്റ്റെറിൽ സ്റ്റെറിലൈസ് സർജിക്കൽ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ഓട്ടോക്ലവ് ടി എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ട്രോളിക് അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിന്റെ ഒക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേജ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കാതെ ഇരുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കണ്ട പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് സോണിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി കേട്ടോ നമ്മള് റിസെപ്ഷൻ വീക്കിംഗ് ഏരിയ പറഞ്ഞു അവർ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വരും ചേഞ്ചിങ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഫ്രീലി അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ സ്റ്റോർ റെക്കോർഡ്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓട്ടോ ക്ലോബ്സ് ടി എസ് എസ് സിയോ അവിടെ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം അന്നത്തെ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടോ ആ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ രീതിയി
ഗ്രീൻ സോളിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളോടെ ഉണ്ട് അതായത് അനസ്തെറ്റിക് സ്റ്റോർ റൂമ് അനസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഉടൻ നിരത്തൊക്കെയായിരിക്കും അനസ്തീഷ്യ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ കാര്യം ബോധാവസ്ഥയിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് ഡയറക്ടർ റൂം ഉണ്ടോ പ്രോസസ്സർ അതെ മതിരെ തന്നെ അവിടെ ചില ഡോക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ ഡോക്ടേഴ്സ് ചിലപ്പോ പറയും ഇങ്ങനെ എക്സ്റേ എടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചിലപ്പോ രോഗിയെ ഡാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കല്ലും കൈരിയോ കാലിന്റെ ഫോട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാലേ അവർക്ക് അനസ്തെറ്റിക് ആണോ അനസ്തെറ്റിക് ആണോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാകാം അനസ്തേഷ്യ എന്ന് നമ്മൾ പറയും അനസ്തെറ്റിക് സ്റ്റോർ എന്ന് പറയും അനസ്തെറ്റിക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അനസ്തെറ്റിക് മെഡിസിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കാര്യമാണ് അനസ്തെറ്റിക് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കീപ്പ് ചെയ്യണോ ഇത് മെഡിസിൻ ആണല്ലോ അതെ ഇവിടെ അസെറ്റിക് എന്നാണല്ലോ എപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ എന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഓക്കെ പിന്നെ എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് ഡാർക്ക് റൂം ഓട്ടോ പ്രോസസ്സർ അതായത് നമുക്കറിയാം എക്സ്റേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ ചില എക്സ്റേസ് ഇപ്പൊ അവിടെയാണ് വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അവരവിടെ വന്ന് ഇരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഇൻ കേസ് അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ വരാനും കൈകാര്യം ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എക്സ്റേ യൂണിറ്റ് കൂടി ഈ ഭാഗത്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത ഒരു ഭാഗമായ സ്റ്റെറൈൽ അസ്പെക്ട് സോണിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടിയാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ട്രോൾ ഏരിയ അതായത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നമ്മൾ ട്രോൾ ഏരിയ പറഞ്ഞു അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിന് അകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻ കേസ് അതേമാതിരി തന്നെ നമുക്ക് രോഗിയെ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ വിധേയമാറിയതിന് ശേഷം തന്നെ അവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അലക്കി ചെയ്തു പോരേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഇൻ കേസ് അവിടെ ഒരു സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് മിക്കവാറും അത് നമുക്കറിയാം പുറത്തായിരിക്കും ആ സമയം കൊണ്ടുപോയി വ്യക്തിയെ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതെല്ലാം അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് മുൻകൂട്ടി കണ്ടുകൊണ്ടെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വെക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഓരോ മേഖലകളിൽ ആയിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അതിന്റെ തന്നെ ക്രൂഷ്യൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി അതിന്റെ ഒരു അപകത കടകൊഴിമിക്കുക ഹോസ്പിറ്റലിലും ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് കൂടൊന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്തതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ സോളം ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കാം അവിടെ തന്നെ ചോദിക്കുക ഡൗട്ടുകളുണ്ടോ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ അത്യാവശ്യം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്ലേസുകളാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നമ്മള് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിന്റെ ആ സംരക്ഷണോ സുരക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അത്രയും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് യൂഷ്വൽ ഏരിയ ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് എപ്പോഴും പറയും ഇങ്ങനെ ഓക്കെ സ്റ്റെറിലൈസ് അസ്പെക്ട് സോൺ ആണ് അതെ അതിന് ആ പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്റ്റെറൈൽ അസ്പെക്ടിക് സോൺ അസ്പെക്ടിക് സോൺ അതെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും പറയുമെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അനുഭവപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല അതായത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ ഒരു വാഷിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെയിൻലെസ് ചെയ്ത് കുറെ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യും അതിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പോകുമോ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഇതുകളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അത് എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നും ഇല്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് യൂഷ്വൽ ഏരിയാസ് ഓഫ് ഡെഫിഷ
no reception area. No reception area. Because we only matra and no reception area. 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 Or Nala, Surakshita, or a Pagua Nala. I am a Mutta Makuga, none other. I'm a petty pitch in the way, we met the Makuga and the Lamy. Okay. I mean, Uncle Namla Parano and the other, and Nana Namla, usually, in a deficiency, and now the Taman down a Manila, and you're about to my this parano. No reception area for Namla Parano and the other. Life burden doctors are the easy to call reception area than Nabina doctors. Lack of 
ലാമിനാർ പ്രോബാസിലെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വായുവിന്റെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എയർ കേൾക്കാറുള്ള കാറ്റ് കയറി വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ആ ഫ്ലോ അനുസരിച്ചിട്ട് കയറി വായു വന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള വെന്റിലേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല മാൻഡേറ്ററി എയർ എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ലാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രോട്ടോകോൾ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ട പ്രോട്ടോകോളൊക്കെ അതായത് നിബന്ധനകളെല്ലാം ചിലപ്പോൾ അപാകത നിറഞ്ഞതായിരിക്കാം ചിലർക്ക് നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴറിയാം ചില ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ എന്താ പറയുക അവര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഒന്ന് കണ്ടുമുട്ടാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും പ്രോട്ടോകോളിന്റെ അപാകത കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റാതെ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഒരു അപാകത ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നോ സെപ്പറേറ്റ് സെൻട്രൽ സ്റ്ററൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അടവ് മുക്തമാക്കി തരണം അതിന്റേതായ ഉള്ള ബ്ലോക്ക് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇതിന് ചിലപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ഇങ്ങനെ സെറൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ എക്യൂപ്മെന്റ്സും കൂടി കളക്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അന്നൊക്കെ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇന്ന ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്ന ഇതുകളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും എക്യൂപ്മെന്റ്സ് അവിടെ വേണം അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു സ്റ്റെറിലൈസ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അവരായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് മാത്രം ഒരു ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി മാത്രം എന്താണ് സ്റ്റെറിലൈസ് സെൻട്രൽ സ്റ്ററൈൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല ഈ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ഓർ റിക്കവറി അതില് നോട്ട് അവൈലബിൾ എക്യൂപ്മെന്റ് ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ നമുക്കറിയാലോ നമ്മള് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടൊക്കെ മുമ്പേ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരുപാട് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചായിരിക്കും കസിൻ ചെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അവിടെ വന്നുള്ള എഴുതി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് എന്താണ് കസിൻസ് ഒക്കെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പൈസ കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം അത്രയും ലാമിനാർ ഫ്ലോർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒഴുക്ക് ലാമിനാർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൺസ്യൂമബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒഴുക്ക് വായുവിന്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്ക് അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇങ്ങനെ നല്ല എക്യൂപ്മെന്റ്സ് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയില് കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മള് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്ത പ്രൈസിലൊന്നും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നോട്ട് വെൽ എക്യൂപ്മെന്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ബേസിക് ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്താണ് വ്യക്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ പ്രൈമറി ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും അവിടെ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ദൗർലഭ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചോദിക്കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം രാമനാറിന്റെ എക്സാക്ട് മീനിങ് കണ്ടിന്യൂസ് പോട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് നല്ല രീതിയിൽ മാൻഡേറ്ററി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഓരോ ഇതുകൾക്കും ഓരോ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ ഓപ്പറേഷൻ റൂമിന്റെ ഓരോ സ്പെഷ്യലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പ്ലേസിലേക്കും ഓരോ വിൻഡോ ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വരില്ല കോമൺ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ഫ്ലോ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്ന വരില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അവിടെ ചിലപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഡോർ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ചില ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊക്കെ ഒന്നോ രണ്ടോ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ജനലുകളല്ലേ വിൻഡോസിലെ സ്പേസ് കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും എന്നാണ് ആ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
types of operation theater on the fifth point. Fifth point okay, lack of a laminar flow and a mandatory air exchange driven operation theater. And the weight meaning of the laminar flow on the continuous systematic the brain of catching in a Engineers, <laughs> But the operation is not a very good thing. We have to do a lot of places. 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 Cabinet is a pony operation theatre in our place in the island, or a Pilimita Mairiki. A Pilimita Mairi is the Rola South Indian Larikam or the Indica. Our Latin, Sada Gaily, Iriki and the Thunder, the ship, Selapoella, is the Indiparanga, Lak of Lamina from the neck and the side of Lapo Rudica, and they drew Uro Papa Thinky, the Lari the Rola, Pio Pasarama, but they come my daily exchanges similar to our operation theatre. The Gayarichin and Nakumber, And I am in the gesture or pay points rather than the next two months. We Operation theatre, then <laughs> Prefabricated modular operation theater is a finished steel structure with the jointless 
a sterile potting that provides a high quality finish. These operation details provide the benefits of निर्मित <laughs> व्यतस्तुना निर्मितिंग Finishing I don't like a high quality um, provide a shield and a finishing or a good eater of the city at Rana. Need either put a benefit center of the Dade Parade. I never another first one or another after the construction. मलिमेंशन एक्सपेंशन उपकरण उपयोग निर्मिक 